Das Lakat dicht, das Viva zu laut, das 50 platt gemacht. Wo kann man in Mainz eigentlich noch feiern und trinken gehen? Wir sagen heute in der Bubblebox, lass das Mainzer Nachtleben nicht sterben. Maike. Frederik. Was ist eigentlich deine Mainzer Lieblingskneipe? Uh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Kommt darauf an, was ich so vorhabe. Möchte, mhm. ich möchte ich tanzen gehen? Möchte ich mich mit jemandem nett unterhalten? Angenommen, du ähm, würdest dich erst mit jemandem unterhalten wollen und dann tanzen gehen? Ähm, lass mich überlegen. Ich glaube, ich, oh, ich gehe gerne am liebsten eigentlich ins Lomo, weil mhm. da stehen Bücher an der Ecke und das finde ich schon mal toll. Und wenn ich dann tanzen gehen möchte, gehe ich eigentlich am liebsten ins Red Cat. Allerdings wird man da seit neuestem eher zerquetscht, mhm. ähm, weil einfach kein Platz ist. Deswegen gehe ich nicht mehr ganz so gerne hin. Aber eigentlich war das immer mein Lieblingsausgehclub. Okay, ich gehe gerne in Schick und Schön. Ja. Ich finde, da sitzt man so schön auf der Ecke von der Kaiserstraße, hat so ein bisschen mhm. Berliner Feeling. Ja, das irgendwie. stimmt, das ist auch ziemlich cool. Ja. Hast man recht. atmet ein bisschen mhm. Großstadt. Ja, ja. Wir wollen heute in der Bubblebox reden über das Mainzer Nachtleben. Das Lakat hat gerade erst zugemacht, das hat natürlich auch euch da draußen bewegt und deshalb hören wir uns jetzt mal wieder die Facebook-Kommentare der letzten Tage an. Stadt Mainz kann man langsam aber sicher vergessen. Traurig sowas. Wenn man sich andere Städte anschaut, was da los ist und Mainz als Landeshauptstadt echt arm sowas. Und wieder wird Mainz langweiliger, bald ist alles zu. Was? Geschlossen? Hart. Da war echt immer gute Stimmung. Bald hat Oberhilbersheim mehr zu bieten als Mainz. Zumindest kann man da parken. Und? Gehst du jetzt den nächsten Oberhilbersheim Party machen? Ja, da kann man zumindest gut parken. <lacht> ja, ich glaube, da kann man nur parken. Ja, nein, nichts gegen hm. Oberhilbersheim. Aber ich glaube, das ist das Problem auch in Mainz. In der Stadt ist alles super kompakt beieinander. Du kommst mit dem Bus überall hin. Mhm. Aber viele Party-Locations sind halt außerhalb. Da sind sie besser aufgehoben. Da kann man laut sein, aber dann kommst du halt nicht hin. Ne? Ja, eben. Und eigentlich will man ja auch nicht unbedingt mit dem Auto zur Party fahren. So ist es. Mhm. Wir reden heute in der Bubblebox über Kneipen, über Clubs in Mainz. Und da brauchen wir natürlich eine Expertin und das ist wie schon vergangene Woche die Kollegin Maike Hessedenz aus der Mainzer Lokalredaktion. Und die hat uns mal am Telefon ein bisschen was über das Mainzer Nachtleben erzählt. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ich glaube nicht, dass die Kneipenszene in Mainz ausstirbt. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass sich gerade auch bei den Gastronomen wieder so ein Gefühl für eben genau diese Kneipenszene entwickelt hat. Also das lag hart. Ist natürlich eine absolute Kultkneipe und die ist im Moment zu, aber ähm, wie wir gehört haben, äh, wollen wohl die Eigentümer und auch die Makler alles daran setzen, dass da wieder jemand reinkommt, der es im gleichen Stil weiterführt. Das heißt eben dieses Kultkneipengefühl soll an der Ecke am Leichhof weiterleben. Gerade in der Innenstadt und Altstadt hat man das Gefühl, dass sich nur noch die Ketten halten können und die kleinen inhabergeführten Läden kaputt gehen. Sind da die Mieten nicht einfach zu hoch? Die Mieten sind natürlich enorm hoch und das kann sich ein kleines Start-up sicher nicht leisten, mitten in der Altstadt eine Kneipe zu eröffnen. Man muss aber auch hier sehen, beispielsweise das Altstadtcafé hat ja auch vor kurzem zugemacht, weil die Wirtin ähm, sich äh, verabschiedet hat aus Mainz. Und äh, das Altstadtcafé soll genau wie das Lakat im gleichen Stil weitergeführt werden. Das übernimmt der Jan Appeltrat, der schon äh, ein Weinhaus in Mainz hat, das äh, Willems, und der möchte das Altstadtcafé im gleichen Stil als Frühstückslocation weiterführen und will auch eben genau diesen Stil beibehalten. Was aber in Mainz auf jeden Fall schade ist, dass ähm, durch Bauprojekte, also ich denke jetzt hier ganz im Speziellen an das 50 Grad, dass dadurch eben ähm, etwas vom Nachtleben kaputt gegangen ist. Das 50 Grad war eine absolute Institution in Mainz. Die hatten wirklich deutschlandweit bekannte DJs. Das war ein absoluter Treffpunkt für die Clubszene hier. Und das ist wahnsinnig schade, dass es das nicht mehr gibt und dass man dafür auch keinen alternativen Standort finden konnte. Ja, weil eigentlich würde man sich ja denken, ähm, es kann ja in Mainz so schwer nicht sein mit so vielen Studenten in einer kleinen Stadt. Eigentlich müsste da doch jedes, äh, jede Ausgehmöglichkeit brummen, oder? Ähm, ja, also es ist, in Mainz ist sicher auf jeden Fall nachts viel los. Also wenn man beispielsweise das schon schön sieht, das jetzt gerade auch nochmal um ein Restaurant und ein Bar erweitert hat, dann ähm, gibt es das gut Leute auf der Lu, was auch so ein studentisches Publikum anspricht. Und das ist auch eigentlich immer sehr gut besucht. Und dann gibt es auch die typischen Kneipen, die auch sehr gut besucht sind. 
Also ich glaube schon, dass in Mainz der Bedarf und auch die Nachfrage von den jungen Leuten und auch den nicht nur jungen Leuten da ist, um nachts und abends auszugehen. Und ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Mainz noch weitere Clubs vertragen könnte. Die Frage ist nur immer, wo kann man das machen? Also ich meine, das ähm, Viva Burgundia in der Altstadt musste schließen, gerade weil es eben Stress mit den Nachbarn gab. Und das war natürlich... Ein ausschlaggebender Punkt. Da ging es jetzt nicht um die Miete, sondern es ging schlicht darum, dass mitten in der Altstadt im Wohngebiet ähm, das einfach zu laut war. Und das ist, glaube ich, schwierig in Mainz in der Innenstadt, weitere ähm, Ausgehlocations zu eröffnen. Und sobald es weiter außen liegt, also ich sage jetzt mal in Mumbach oder Weißenau oder Hechtsheim, ist es eben schon nicht mehr dieses Mainz-Gefühl, was diese Kneipe, die, dieser Club dann verkörpert. Und dadurch wird es schon wieder schwierig, ähm, glaube ich, das entsprechende Publikum zu ziehen. Aber wie kann das denn sein? Ich meine, in anderen Städten funktioniert das doch auch mit den Anwohnern. Also was ist was ist dann mit den Anwohnern hier auch irgendwo verkehrt? Ja, die Frage ist jetzt nicht, ob die Anwohner verkehrt sind. Ich glaube, das ist schon so ein individuelles Ding. Also wenn da wirklich nachts Lärm ist bis bis morgens um zwei und, und die Leute da draußen rumkrölen und dann da auch hin urinieren, dann ist das natürlich wirklich nicht nett, um da zu wohnen. Also im Prinzip muss man schon als Stadt dafür sorgen, dass da Ordnung herrscht und dass sich die Leute an die Sperrstunden halten und dass das alles eben irgendwie im, im zumutbaren Rahmen für die Anwohner bleibt. Und äh, da hat die Stadt vielleicht auch nicht einfach äh, keinen Spielraum. Das ist dann zwar sehr schade, aber im Prinzip bleibt ihnen dann nichts anderes übrig. Mhm, okay, also liegt es auch so ein bisschen am, am Benehmen der Ausgehenden. Daran liegt es bestimmt auch. Also ich könnte mir schon denken, äh, wenn das alles... Äh, alles im Inneren bleibt und die Leute nicht vor der Tür stehen und da rumkrölen und sich daneben benehmen, dann ist es gar kein Problem, auch in Mainz in der Innenstadt einen Club zu betreiben oder eine Kneipe zu betreiben, die auch abends und nachts geöffnet hat. Und ähm, ja, du kennst die Mainzer gut. Was denkst du, wollen sie eigentlich im Grunde lieber so eine schicke Bar oder Restaurant oder halt wirklich so die urige Kneipe? Die Mainzer wollen beides, auf jeden Fall. Also die Mainzer wollen ihre urigen Kneipen, sowas wie die Andau, was super gut läuft. Aber die Mainzer haben jetzt, glaube ich, auch es für sich entdeckt, auch mal schicker auszugehen. Also ich glaube, das Le Bon Bon beispielsweise hat jetzt ähm, gerade wieder enormen Zulauf. Das ist ja so ein bisschen schicker und hipper. Die Cocktailbars, also da denke ich an das große Gatsby oder ich denke an Spiritus, die auch super gut laufen. Das sind halt wirklich echt Cocktails in gehobener Qualität. Ich glaube, in Mainz kann beides funktionieren. Okay, wenn du ähm, jetzt sagst, das, sagst, es kommt etwas mit einem ähnlichen Konzept da wieder hin, ähm, aber ist es ist dann schwierig zu sagen, so, wir machen jetzt eine Kultkneipe. Also ich meine, wie wird denn eigentlich etwas zur Kultkneipe? Muss es dafür nicht schon sehr lange da sein und sich als solche erst etablieren? Das weiß ich gar nicht. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, welche Leute hingehen. Also ich glaube, das Lakat beispielsweise kann schon weiterhin Kultkneipe bleiben. Es kommt natürlich darauf an, was der neue Wirt daraus macht. Also allein schon das Interieur, diese alten Holzbänke und die auch die alte Theke, die wirklich auch schon so ein gewisses Leben hinter sich haben, die so eine Patina haben. Ich glaube, das trägt auch sehr, sehr viel dazu bei, dass es eine Kultkneipe bleiben kann. Wenn jetzt natürlich jemand kommt und daraus eine hippe Bar machen will und ähm, Edelstahl und Glas äh, reinbaut, dann könnte es schon sein, dass es nicht unbedingt zur Kultkneipe wird, sondern dass das Projekt vielleicht auch schief geht. Ich glaube, so, das liegt auch viel am Standort und es liegt daran, welches Publikum angesprochen wird. Maike Hessedenz war das. Unsere Kollegin aus der Mainzer Lokalredaktion hat uns über das Mainzer Nachtleben ein bisschen was erzählt, das Lakat dazu gemacht, darüber redet Mainz. Maike, wenn jetzt das Lakat einen neuen Besitzer bekommt und der baut das Ding um, so wie die andere Maike uns das gerade erzählt hat, mhm. Edelstahl, Glas, mhm. meinst du, die Leute würden immer noch hingehen? Auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall proppenvoll und weißt du auch warum? Warum? Weil in Mainz einfach alles voll ist ja, am Wochenende. das stimmt. Geh mal samstags mhm. abends nach acht irgendwo hin. <lacht> wird schwierig, einen Platz zu kriegen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist manchmal richtig nervig. Dann ist aber das Gute in Mainz ja zumindest, Maika hat es eben auch gesagt, Mainz-Gefühl, man rückt dann zusammen. Also notfalls kann man sich halt noch irgendwo dazusetzen. Ja, aber irgendwann ist halt die letzte Tischkante besetzt und da geht keiner mehr rein. Und da gibt es eigentlich nur eine Lösung für. Wir brauchen mehr Kneipen. Ja, aber wohin damit? Also ich meine, es gibt, ist ja jetzt auch nicht so, dass in Mainz super viel leer steht. Und dann haben wir das Problem... Wie mit dem Viva Moguncia, haben wir eben drüber geredet. Dann hast du halt die Anwohner in der Altstadt, die sagen, oh nee, mhm. eine Kneipe hier will ich aber nicht haben. Ich meine, ich bin zwar gerade in meine 100 Quadratmeter Altstadtwohnung gezogen und zahle 26.000 Euro Miete im Monat, 
Ja. Aber nein, 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 nein. Das konnte ich ja nicht wissen, dass hier abends Leute feiern ja, gehen. Ja, also das finde ich halt echt spannend. Also ich finde, wenn man in die Innenstadt zieht, dann muss man damit rechnen, dass es laut ist. Dafür lebt man in der Innenstadt. Das sind halt eben nur mal die Nachteile. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, ja, die Mieten sind halt auch super teuer. Da zieht man eben auch ein ganz bestimmtes Publikum an. Und das ist vielleicht nicht unbedingt dasselbe, das gerne ähm, in Lakaten Bier trinken geht oder irgendwie bei Burgundia feiern möchte. Ja. Ich glaube, ähm, das hat Maike eben auch ganz richtig gesagt, das Problem ist, Mainz hat Bedarf an neuen Clubs, an neuen Lehnen, an neuen Kneipen, aber du kannst sie halt nirgendwo hinbauen. Ne? Du hattest sowas Cooles wie die Planke Nord im Zollhafen, mhm. da entstehen jetzt Luxuswohnungen. Ja, super. Da bist du auch noch ganz gut hingekommen, würdest du jetzt mit der 59, mhm. mit der Straßenbahn sogar noch besser hinkommen als damals. Ja. ja, aber dann ist ja irgendwie halt auch in der Innenstadt nichts mehr da. Es gibt in Weisenau das alte Zementwerk, wo hin und wieder mal Partys sind, aber das ist halt auch irgendwie JWD, bis du da mal bist. Mhm. Fährst du ziemlich lange mit der 60. Ja, und das ist auch einfach keine attraktive Gegend. Also ich meine, man möchte ja so auch so ein bisschen durch die Stadt ziehen und vielleicht auch verschiedene Locations ansteuern. Und wenn du dann erstmal nach Weisenau rausfeiern musst, rausfahren musst oder nach Mombach ins Industriegebiet, also da will man einfach nicht unbedingt seinen, seine Nacht verbringen. So, also, ja. ja, da wäre die Innenstadt schon besser. Die Lu soll ja umgestaltet werden. Mhm. Ich habe gehört, es gibt Pläne, im alten Tresorraum der Deutschen Bank einen Club zu etablieren, wenn es denn dann irgendwann mal so weit ist. Das ist ja alles noch sehr vage das und sehr spannend, am Anfang. Das klingt echt cool. Mhm. Klingt nach einem coolen Club. Ich meine, wird da wahrscheinlich genauso eng und schnuckelig wie das Red Cat, wo du dann unter den Gewölben stehst und den Kopf einziehen musst, wenn du über 1,70 ja, bist und tanzen willst. ich muss willst. nicht den Kopf ja, einziehen. Das stimmt wohl, ja. Aber ich muss ihn einziehen, wenn mhm. ich da mal tanzen will. Mhm. Weil es ist halt echt bumsvoll. Ja, und dann haben wir auf der Lu, die Maike hat es eben auch gesagt, noch andere Läden, wie das gut läuft. Ist mhm. halt ein bisschen was anderes, ne? Ist jetzt nicht so ja. Weinstube, Kultkneipe, ist schon so ein bisschen schickimicki, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch ehrlich gesagt noch nie drin, weil mich gerade dieses Image einfach nicht so anzieht. Also, was nicht. aber nichts heißen ja. muss, weil auch der Laden ist voll. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das krass. Die Mainzer gehen scheinbar gerne auch irgendwie mal ein bisschen gehobener feiern neuerdings. Mhm. Aber ich frage mich halt, als ich Student war, hätte ich mir das jetzt nicht leisten können unbedingt. Also ich finde die nee, ne? Preise in Mainzer Gaststätten jetzt sowieso nicht so ohne. Man gewöhnt mhm. sich langsam so ein bisschen dran, für ein Bier halt auch mal eine Schippe draufzulegen. Mhm. Aber ich meine, das kannst du dir jetzt am Wochenende auch nicht zweimal leisten, jeden Abend dann irgendwie die dicke Eigentlich Rechnung nicht. zu haben. Vor allen Dingen, wenn du noch eine Mainzer Miete dazu bezahlst. Aber wer weiß, vielleicht zieht man ja auch langsam echt irgendwie sehr wohlhabende Studenten an, wenn man als so eine kleine Stadt so teuer ist. Also... Insgesamt. Aber dann ändert sich ja das ganze Flair in der Stadt irgendwie, oder? Dann ist ja Mainz irgendwie auch nicht mehr das, was es mal war, wenn jetzt hier nur noch reiche Studenten wohnen. Naja gut, aber ich, also ich glaube schon, dass, dass wenn man ähm, hauptsächlich Luxuswohnungen baut, wie halt eben gerade am Zollhafen und am Winterhafen und ähm, die Mieten immer weiter steigen, dann kann man sich ja schon darüber nachdenken, wer jetzt demnächst hier lebt. Also ja, es macht Mainz halt unattraktiver irgendwie für die breite Masse, oder? Finde ich. Also ich glaube, ja. das ist halt eine große Gefahr. Das spielt ja alles damit rein. Du hast keinen vernünftigen Wohnungsmarkt mehr. Du hast kein kulturelles, kein mhm. Partyleben. Da guckst du als Student vielleicht auch ein bisschen drauf. Also du guckst natürlich auch, ja. wie gut ist die Uni und der Studiengang, den ich in Mainz belegen will. Aber wenn du dann halt nach dem ersten Semester feststellst, oh, Samstagsabend <lacht> kann ich mir nicht leisten oder irgendwie es gibt hier keine Elektroclubs mhm. mehr, nachdem das 50 Grad zugemacht ja, hat. gibt es ja wirklich nicht mehr. Ja. Also wo will man da hin? Dann wechsle ich vielleicht lieber nach Frankfurt und studiere da weiter auf Lehramt. Ja. Und da habe ich meine Clubs noch. Ja, aber das fände ich richtig traurig, weil dann geht echt viel ähm, Kultur hier in Mainz weg. Und vor allen Dingen, also, pff, also ich möchte dann auch ganz gerne die Leute hier haben, die ähm, wirklich gerne feiern gehen und, und ähm, jetzt nicht unbedingt nur Schickimicki haben wollen. Also das macht ja einfach, ja, das macht einfach nicht viel Spaß. Ja. Was ich eben meinte, dass die Leute dann nach Frankfurt ziehen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Punkt ist, warum sich die Mainzer Clubszene so ein bisschen schwer tut, weil wir hier so mitten in der Rhein-Main-Region leben, mitten in der Metropolregion. Du hast in Mannheim relativ viele Clubs, du hast in Frankfurt viele Clubs. Das ist für dich als Partygänger natürlich irgendwie lästig, weil du dann abends halt mal noch stundenlang mit der S-Bahn fahren musst oder früh morgens, wenn die Sonne schon wieder aufgeht und du eigentlich nur ins Bett willst. Ich könnte ja. mir aber andersrum vorstellen, dass es für die Clubbetreiber dann irgendwie umständlich ist, zu sagen, oh nee, nach Mainz muss ich doch gar nicht. Mannheim und Frankfurt sind größer, bleibe ich lieber da. Da kommen die Mainzer doch auch vorbei und feiern. Also ich weiß nicht. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt nach Frankfurt oder nach Mannheim fahren wollen, wenn dann nur ganz selten 
Weil meistens habe ich spontan Lust, feiern zu gehen und dann habe ich keine Lust, das dermaßen zu planen. Mhm. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ein Problem ist für die Clubbetreiber in Mainz, sind ähm, die Leute zu kriegen, die halt auflegen. Weil jemand, der auflegt, dem ist es ja egal, ob er jetzt in Frankfurt, in Mannheim oder in Mainz, der kommt vielleicht eh von weiter her. Und da ist es für den vielleicht attraktiver, nach Mannheim oder nach Frankfurt zu gehen. Ja, vielleicht, und, weil er da auch ähm, mehr Geld kriegt, weil genau. sich der Clubbesitzer <lacht> bei der hohen Miete gar nicht leisten kann, noch ja, einen teuren eben. DJ zu engagieren. Ja, eben. Und natürlich macht ähm, ein, ein guter DJ auch äh, was aus. Also. Ja, absolut. Ich glaube, es gibt in Mainz noch so eine etwas andere Szene. Wir haben diese schickimicki szene die sich langsam zu etablieren scheint. Wir mhm. haben die alte, gute alte Mainzer Szene, die ja, am Wochenende klar. in den Weinstuben und in den Kultkneipen wie im Lakat oder in der Andau zu Hause ist. Und dann gibt es aber, glaube ich, noch so, ich nenne sie jetzt mal, ohne das Böse zu meinen, die Hipster-Szene. Wir <lacht> reden da über das Nice, mhm. über den Olchenbiergarten, ja. Klingelbeutel gehört jetzt neuerdings zum Olchen. Das alte Postlager war neulich voll mit mhm. ähm, lauter diesen Läden. Das wiederum ist ja eigentlich eine ganz nette Szene. Also jede Szene ist nett, jeder hat mhm. ja auch ihre Berechtigung. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch eine Szene, die ist dann wieder typisch für Mainz. Und die passt so ein bisschen mehr in dieses studentische Flair rein. Also da hat ja. Mainz, glaube ich, schon was zu bieten. Ja, aber da frage ich mich auch so ein bisschen, wo gehen die denn hin? Also Wo gehen die abends hin, ja, wenn es nice also. zumacht und wenn es <lacht> keinen veganen Kompier mehr am Gartenfeldplatz gibt? Ja, also... Wo trinkst du dann deinen chai -Latte? Eben, also ich glaube mal nicht im Star Club, mal kurz gesagt. Also nee, eher nicht. Aber auch die Szene, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist halt auch nicht so ganz günstig. Die musst du dir als Student auch leisten wollen. Ich glaube, das mhm. wollen sich viele Studenten auch leisten, zu sagen, ich gehe in eine Szene, die feiert und lebt vielleicht ein bisschen bewusster, die mhm. isst Eis, das vegan ist und die trinkt Bier, das regional gebraut ist. Aber ja. steckt sich halt alles direkt im Preis wieder nieder. Ja, schon. Aber wenn man zum Beispiel sagt, wir ähm, fördern auch regionale Künstler oder sowas, dann ähm, würde das vielleicht ja auch wieder aufgehen. Also ähm, vielleicht passt es dann wieder zusammen. Ja, die Frage auch dann aber wieder nur, wohin abends in Mainz? Ja, genau. Dann müssen halt nur noch irgendwie die Anwohner einverstanden sein, dass das bei ihnen vielleicht nicht jeden Samstag super ruhig ist. Ja. Also gut, ich kenne das vom, vom Red Cat, wenn man da draußen steht, das ist... Äh, also da, da darf man eigentlich auch kaum atmen. <lacht> um, Lass das. Genau. Ich mag also, das nicht. Um Gottes Willen, Husten ist eigentlich schon verboten. Also um, das ist, uh, ja gut, aber da funktioniert es wenigstens. Ja. Also um, dann ist man halt eben draußen extrem still, wobei ich das schon sehr übertrieben finde, weil ich habe das Gefühl, da ist es um, nachmittags, wenn die Leute da vorbeischlendern und Eis essen mhm. lauter. Um, aber okay. Aber gut, dann führt man halt so eine Strickregelung ein. Draußen haltet ihr halt die Klappe. Also ähm, das muss doch auch irgendwie durchführbar sein. Oh, ist nur nach dem dritten Bier und dem fünften Jägermeister <lacht> halt irgendwann ein bisschen schwierig. Ne? Das wissen wir, glaube ich, alle, wie es ist. Mhm. Nun gut, also es gibt viel zu tun in Mainz. Ich glaube, das müssen wir mal zusammenfassen. Wir Auf Partygänger müssen ruhiger sein. Die Anwohner müssen toleranter sein. Die ja. Stadt muss weniger Luxuswohnungen bauen. Und ja. für mehr Clubs und Kneipen sorgen. Auf jeden Fall. Und sich auch einfach überlegen, was für eine Stadt will man eigentlich haben und was fördert man. Und ähm, wo, wo muss man vielleicht auch einfach mal eine Schranke setzen und sagen, nee, das möchten wir nicht, weil unsere Stadt soll sich nicht dermaßen verändern. So ist es. Ja. Also, lasst die Kneipen nicht sterben und hört Nein. weiter fleißig die Bubblebox. Das sowieso. Ja, das war's für heute, Maike. Vielen Dank. Mhm. Ebenfalls vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Bier mit dir. Auf jeden Fall. Wo auch Machen immer. Wir. Mal gucken, wo ja. wir noch reinkommen. Ja, ja, ja. Noch Platz finden. Genau. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Bis bald. 